हाय फ्रेंड्स मैं हूँ राजीव ठाकुर और ऐप क्रिएटर देखते रहिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो साथ में जो घंटी लगी है उसको भी दबा दीजिए हेलो फ्रेंड ऐप क्रिएटर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर डायनेमिक बटन के इमेज को आप चेंज कर सकते हो जी हां दोस्तों मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाकर बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको क्लाउडनेरी का अकाउंट बनाना है और क्लाउडनेरी के अंदर आपको कैसे इमेज को अपलोड करना है और इमेज के यू को लेकर आपको अपने अप्लीकेशन के अंदर बटन के इमेज के अंदर शो कराना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब चाहे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर बटन के इमेज को आप डायनेमिक तरीके से चेंज कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्लाउडनेरी को ओपन किया हुआ है तो आपको क्या करना है कि आपको मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ही आपके सामने ओपन हो के आ जाएगा अगर यहाँ पर आपने किसी इमेज को अपलोड किया है तो आपके सामने आपका इमेज भी शो हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक इमेज और अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ से मैं इस बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप नीचे के साइड में आप देख सकते हो कि आपका इमेज अपलोड हो चुका है और यहाँ पर भी आपको ये इमेज शो हो जाएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने इमेज को अपलोड करना है फिर हमें क्या करना है कि अब हमें चले आना है कोडलर के अंदर और यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरीके से अपने एप्लीकेशन के अंदर बटन के इमेज को चेंज करना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यूज़र इंटरफेस में आना है और यहाँ से मैं दो बटन को ले लेता हूँ मैं आपको दो बटन के ऊपर दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपने इमेज को डायनेमिक तरीके से चेंज करना है तो यहाँ पर हमने पहले बटन को लिया है तो हम मैं इसके हाइट को कितना रखता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसके हाइट को मैं यहाँ पर पंद्रह परसेंट कर देता हूँ और इसके विथ को आपको जो भी रखना हो वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसके विथ को फिल पेरन कर देता हूँ और दूसरे वाले बटन को भी मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर आपको लाना है और यहाँ पर ला आपको इसको भी छोड़ देना है अब इसके बाद में आपको क्या करना है इसके भी वृद्ध को आपको 15 परसेंट ही रखना है आपको जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप परसेंट को रख लीजिएगा और इसके वृद्ध को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फिल पैरन कर देता हूँ अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया है अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको गूगल के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से आपको फायर बेस डाटा बेस को लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसको छोड़ देना है अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसके यू को डालना है और इसके टोकन को डालना है तो हमें फायर बेस के अंदर आना है अगर आपने फायर बेस का अकाउंट नहीं बनाया है और आपको नहीं पता है कि फायर बेस के अकाउंट को कैसे बनाना है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है आप चैनल पर ही वीडियो देख सकते हो अब यहाँ पर आपको क्या करना है जो यह प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी नाम आपको देना हो वो आप दे सकते हो यहाँ पर मैं सिर्फ लोड लिखता हूँ और इसके वैल्यू को मैं खाली रखूंगा फिर से आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर मैं इमेज लिख देता हूँ और वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं वन डाल देता हूँ उसके बाद मैं आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपने प्रोजेक्ट बकेट आपने रेडी किया है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इसका फुल यू मिल जाएगा तो आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट बकेट वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में आपको कोडलर में आना है और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हो यू है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है अभी हमारा यू हो गया फिर से आपको फायर बेस के अंदर ही आना है और फायर बेस में आने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है और प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही ये आपके सामने ओपन हो के आ जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ओपन हो चुका है तो अब आपको क्या करना है यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करना है कॉपी करना है आपको फिर से कोडलर में आना है और फायर बेस जो टोकन लिखा हुआ है यहाँ पर आकर आपको इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है तो यहाँ पर हमने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया फिर से आपको क्या करना है
तो यहाँ पर सबसे पहला जो कोड आपको डालना है वो कोटेशन मार्क बैक सेलेज फिर आपको कोटेशन मार्क बैक सेलेज फिर उसके बाद में आपको डबल कोटेशन मार्क डालना है लेकिन यहाँ पर आपको मैं डाल के दिखा देता हूँ जो मैंने डाल दिया अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने क्लाउडनेरी में आना है और जिस भी बटन को आपको अपने इमेज पर शो कराना है यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी यू करके आता है तो आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है अब कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने फायर में आना है जो कोड आपने डाला था तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको कोटेशन मार्क और बैक सेलेज के बाद में आपको यहाँ पर अपने यू को पेस्ट कर देना है उसके बाद में आपको अपने इंटर को दबा देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इंटर को दबा दिया अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपको और भी लेना है तो आपको फिर से काम करना होगा आपको प्लस के ऊपर ही क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इमेज वन लिख देना है या टू लिखना है जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हो तो यहाँ पर मैं वन कर देता हूँ वैल्यू में आपको वन डाल देना है तो जितने भी इमेज आपको अपने बटन के अंदर शो कराना है तो इसी तरीके से आपको काम करना होगा तो पहला वाला हमारा इमेज है दूसरा हमारा क्या है इमेज वन है तो यहाँ पर आपको भी उसी कोड को डाल देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कोड को डाल दिया है अब आपको क्या करना है कि आपको दूसरे इमेज को कॉपी करना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि आज तक के इमेज को यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में फिर से आपको फायर के अंदर ही आना है और फायर में आने के बाद में यहाँ पर जो बैक सेलेस है यहीं से आपको इसको डाल देना है तो मैं यहाँ से इसके भी यू को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया अब आपको इंटर को दबा देना है तो ये इस तरीके से आपको पेस्ट करना होगा अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको कोडलर के अंदर आना है अब कोडलर में आने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे जो ओपन हो के आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको स्क्रीन वन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप स्क्रीन वन के ऊपर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा यहाँ से आपको स्क्रीन वन इनिशलाइज को लेना है यहाँ पर लाकर आपको इसको छोड़ देना है अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको फायर के ऊपर क्लिक करना है और फायर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको इस वाले ब्लॉक को लेना है गेट वेलू को लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसको लगा देना है और यहाँ पर आपको इसको क्या करना है राइट क्लिक करना है डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर आपको टेक के सामने लगा देना है तो आपका टेक क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो पहला हमारा जो टेग है वो इमेज है और दूसरा हमारा जो है वो इमेज वन है तो ये आपको इसी तरीके से लिखना होगा वरना अगर आपका टेक गड़बड़ होगा तो आपका इमेज जो है चेंज नहीं होगा यहाँ पर मैं इमेज लिख देता हूँ तो इसी तरीके से आपको भी लिख लेना है और फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इसको राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर लाकर आप उसको लगा देना है और दूसरा टैग हमारा क्या था वो इमेज वन है तो यहाँ से आपको इमेज वन कर देना है अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर से आपको फायर के ऊपर ही क्लिक करना है और फायर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऊपर आना है और आपको इस वाले ब्लॉक को लेना है गेट वेलू वाले को और यहाँ पर लाकर आपको इसको छोड़ देना है अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ऊपर ही आना है कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल में आने के बाद में आपको इफ दिन वाले ब्लॉक को लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसको लगा देना है फिर आपको क्या करना है कि आपको लॉजिक में आना है इक्वल टू वाले ब्लॉक को लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसको भी लगा देना है फिर आपको क्या करना है कि आपको टेक के सामने अपने कल्सर को लेके आना है गेट टेक को लेना है यहाँ पर लाकर आपको इसको लगा देना है और इसके बाद में यहाँ से आपको अपने इमेज को जो आपने टेक दिया हुआ है आपको इसको डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर आपको पीछे के साइड में लगा देना है अब ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि किस बटन के ऊपर आपको इमेज को शो कराना है तो हमें बटन वन के ऊपर शो कराना है तो आपको बटन वन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा बटन वन इमेज आपको इसको लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसको लगा देना है और इसके बाद में यहाँ से आपको वैल्यू को लेना है और गेट वैल्यू को और यहाँ पर लाकर आपको इसको लगा देना है अब इसके बाद में आपको बटन टू के लिए भी यही कोडिंग करना होगा तो आपको यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आपको इसको लगा देना है और जो इसका टैग है तो हमारा जो दूसरा टैग था वो इमेज वन था तो यहाँ पर आपको इमेज वन कर देना है और यहाँ पर आपका जो बटन वन है तो यहाँ पर आपको बटन टू कर देना है तो इस तरीके से आपके दोनों बटन का इमेज चेंज हो चुका है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है तो मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने अप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद में मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दूँगा तो तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा पोज कर देता हूँ 
तो दोस्तों मैंने अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो हमारा एप्लीकेशन तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दोनों बटन के ऊपर अलग अलग इमेज को लिया हुआ था तो मैं आपको दूसरे इमेज को भी यहाँ पर आपको शो करा कर दिखा देता हूँ तो आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपने कलाउडनेरी के अंदर आना है और यहाँ से आपको इस लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में फिर से आपको क्या करना है कि अपने फायर के अंदर आना है और फायर में आने के बाद में यहाँ पर आपको अपने पुराने वाले यू को यहाँ से आपको डिलीट करना होगा तो यहाँ से मैं एक एक करके डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद में मैं अपने उसी लिंक को यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर दूंगा तो जैसे ही आप लिंक को चेंज करेंगे और फिर से आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज करके ओपन करेंगे यहाँ पर इसका जो है इमेज चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर मैं कंट्रोल भी से पेस्ट करता हूँ और इंटर को दबा देता हूँ अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर से अपने एप्लीकेशन को ओपन करना होगा तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है तो यहाँ से क्या करना है कि आपको अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है अब क्लोज करने के बाद में आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर ओपन करने के बाद में कुछ ही टाइम में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका इमेज ये चेंज हो चुका है तो इसी तरीके से जब चाहें आप अपने एप्लीकेशन के अंदर बटन के इमेज को चेंज कर सकते हैं यूज़र को जो भी आपको दिखाना है मान लीजिए कि आपको लाइव टी आपने बनाया हुआ है और वहाँ पर आपको कोई भी मैच स्टार्ट होता है या कोई भी फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आप बटन के इमेज को चेंज कर सकते हो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाएं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन और सूचना को आप लगातार पा सकते हैं ऐप क्रिएटर देखते रहिए सीखते रहिए थैंक यू धन्यवाद